हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर न्यू चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जस्ट लाइक अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड केमिस्ट्री आल्सो फॉलो अ वे फॉर कम्युनिकेशन एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न दैट वे फॉर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं विद फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस वी नो फिजिकल चेंज दैट मीन्स नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म तो देखते हैं कि इन केमिकल चेंजेस और रिएक्शन वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस और फॉर्म चलिए तो जो केमिकल रिएक्शन सपोज कर लीजिए आप कार्बन थ्रू रिएक्ट करा रहे ऑक्सीजन से तो बन रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड तो जो आप जो सब्सटेंस टेक पार्ट करता है इन केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इस कॉल वर्ड रिएक्टेंट इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे तो यहां पे रिएक्टेंट्स कौन सा है आपको जो कार्बन एंड ऑक्सीजन देखे टेक पार्ट कर रहा है ना केमिकल रिएक्शंस में और इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोडक्ट तो इतना समझना है कोई भी केमिकल रिएक्शंस के लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शंस का उसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं चलिए ये तो सर क्लियर हो गया उसके बाद देखिए क्या होता है केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं किसको है जस्ट देखिए कोई भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल सर एग्जांपल अगर देखिएगा देखिए हाइड्रोजन को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को सी से करते हैं उसी तरह से ऑक्सीजन को ओ से करते हैं ओ टू या ओ मॉलिक मॉलिकुल्स के फॉर्म में ओ आ जाएगा इस तरह से आप क्लोरिन को सी करते हैं आयरन को ए करते हैं तो हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को एक वे एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग सिम्बल बोलते हैं ठीक है ना को मेलिकल एलिमेंट्स जब कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है मॉलिकल्स बनाता है जिसको हम लोग कंपाउंड ऑफ मॉलिकल्स इसको डिटेल में बताए हुए आपको ठीक है चलिए कंपाउंड्स आपका किसको बोलते हैं कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी कंपाउंड को जैसे देखिए एच टू ओ एच टू ओ क्या है ये एच टू ओ देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिलता है तो आपका क्या बना रहा है कंपाउंड बन रहा है और कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे सिंबल से कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मूला से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है एन ए सी एल हो गया एच सी एल हो गया देखिए दिस ऑल आर कंपाउंड एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल फॉर्मूला उसी तरह कोई एक रिएक्शन जो होता है ना केमिकल रिएक्शन जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहा है तो कम प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिस वे से उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं तो सिंपल समझ में आ गया एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है सिंबल से बहुत सारे एग्जांपल है और आपको कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला से और जब एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन करता है और कोई न्यू सब्सटेंस बना रहा है कोई केमिकल रिएक्शन आ रहा है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वर्ल्ड इक्वेशन और यूजिंग फॉर्मूला एंड सिंबल तो वर्ड इक्वेशन में आपका जो रिएक्टेंट रहेगा और जो प्रोडक्ट रहेगा उसको बाई नेम लिखना होगा एंड यूजिंग फॉर्मूला एंड सिंबल में आपका जो रिएक्टेंट रहेगा एंड प्रोडक्ट रहेगा उसको आपको फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा एंड दे आर सेपरेटेड बाई आई द प्लस और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम लोग एक एरो से सेपरेट करते हैं तो देखेंगे क्लियर देखें वेन फॉर एग्जाम्पल ले लिया वर्ड इक्वेशन से कार्बन एंड ऑक्सीजन देखिए ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है तो इसको हम लोग एक प्लस साइन से सेपरेट करते हैं टू और मोर अगर और रहता है तो एक और प्लस साइन रहेगा और जहाँ पे प्रोडक्ट आता है उसको एक एरो से दिखलाते हैं अब एरो दैट मीन्स अब इस साइड वाला जो हो गया वो प्रोडक्ट हो गया इस साइड वाला जो हो गया वो रिएक्टेंट हो गया तो दिस वन देखिए हम आई राइट द नेम फर्स्ट पूरा नाम लिख रहा हूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह से वन हाइड्रोजन आई राइट पूर फुल हाइड्रोजन React combined with oxygen to form water and hydrogen react with chlorine to form hydrogen chloride. इस type of reactions में as word equations में you have to write the name of the reactant and they are separated by a letter plus. Uh, प्लस से सेपरेट होगा और अगर प्रोडक्ट भी दो या मोर देन टू होगा या मोर देन वन होगा तो यू कैन ऐड हेयर अ प्लस साइन क्लियर हो गया सो so, अब देखिए इसी को हम लोग यूज फॉर्मूला एंड सिंबल कैसे करते हैं तो देखिएगा वेन रिएक्टेड आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल और तो देखिए कार्बन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम लोग ओ से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सी तो ये हो गया आपका 
word equation uh, sorry formula or symbol equations same like here when hydrogen combined with oxygen it will form h2o and same hydrogen plus chlorine it will form HCl. ये balance equations नहीं है, balancing of equations को बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ सीखो हमारा chemical equations को दो form में represent करते हैं, as a word equations or using formula and symbol. Characteristic of chemical reactions. So during chemical reactions we see some visible changes. जैसे कहीं पे हम लोग को color change होता हुआ दिखेगा, कहीं पे आपको precipitate बनता हुआ दिख रहा है, कहीं पे bubbles की form में या आपको gas evolve होता हुआ समझ में आएगा, कहीं पे आपको state change हो रहा है, solid से liquid, liquid से solid हो solid हो रहा है, तो इसी को पूरा categorize किया गया है, ठीक है? तो पहला हम लोग जो देखते हैं evolution of gas, तो कुछ reactions होता है ऐसा जिसको जब carried out करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें आपका कोई गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है जब गैस प्रोड्यूस होगा तो वो गैस तो इवॉल्व होगा वो रिलीज होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर अपवर्ड एरो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शनल एरो करते हैं ठीक है तो सम रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस वेयर गैस इज इवॉल्व रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड डायरेक्टेड एरो अपवर्ड डायरेक्टेड एरो के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चलिए अब यही सोचिए कोई एक रिएक्शंस हो रहा है एक लिक्विड मीडियम में हो रहा है लिक्विड मीडियम में हो रहा है तो गैस जब प्रोड्यूस हो रहा है लिक्विड के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देगा बबल्स के फॉर्म में उसी को हम लोग एफरवेसेंस बोलते हैं ठीक है नाउ इफ रिएक्शंस कैन बी आउट इन लिक्विड मीडियम द गैस इवॉल्व कैन बी सीन एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स नोन एज एफरवेसेंस एग्जाम में पूछा जाता है ये व्हाट इज एफरवेसेंस तो आप ये 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 लिख दीजिएगा और कोई ये केमिकल रिएक्शंस को दिखा दीजिएगा चलिए अब कोई केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जहां पे गैस इवॉल्व होता है तो बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है है बहुत सारे एग्जांपल है कोई भी आप लिख सकते हैं देखिए व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4 यहां पे डाइल्यूट लिया गया है ये डाइल्यूट एंड कॉन्क का कांसेप्ट आगे हम लोग देखेंगे व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 तो ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट पार्ट हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड में है रिएक्टेंट में कौन-कौन सा है जिंक है और क्या है H2SO4 है बट इन फॉर्म ऑफ डाइल्यूट है एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस आपको बोले थे जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट होता है तो उसको वन से ज्यादा होगा तो प्लस के जरिए रिप्रेजेंट किया सेपरेट किया जाता है तो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड नाउ दिस एरो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है और प्रोड्यूस क्या हो रहा है यहां पे जो बन रहा है प्रोडक्ट हो रहा है तो देखिए प्रोडक्ट भी दो हो रहा है तो इसको सेपरेट किया प्लस लेटर के जरिए और बन रहा है क्या जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट नेमिंग वगैरह अभी उतना डिटेल में मत जाइए नेमिंग को आगे और अच्छे से देखेंगे जिंक सल्फेट बन रहा है और देखिए H2 बन रहा है हाइड्रोजन बन रहा है अभी नो हाइड्रोजन इज अ गैस तो ये गैस रिप्रेजेंट रिलीज होता हुआ नहीं दिखेगा और इसी वजह से इसको हम लोग एक एरो के जरिए दिखाए तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस को आप दिखा सकते हैं तो ये था आपका केमिकल रिएक्शंस वेयर गैस इज इवॉल्व there are some reactions where change in color occur तो उसको हम देखेंगे इसमें आपको क्या करना है reactions को याद रखना है और कौन सा color से कौन सा color change हो रहा है ये याद रखना है तो there are some reactions where change of color occur for example अगर ले ये है copper carbonate क्या है copper two carbonate ये two क्यों है क्योंकि यहाँ पे two copper copper का जो valency है वो two है ये concept आप higher study में सीखिएगा copper two भी valency होता है one भी valency होता है copper का अभी सिर्फ इतना याद रखना है कॉपर कार्बोनेट और अगर सिर्फ कॉपर कार्बोनेट भी लिखिएगा तो चलेगा नाउ कॉपर कार्बोनेट व्हेन हीटेड जब इसको हीट किया जाता है ना तो होता क्या देखिएगा कॉपर कार्बोनेट CO3 है ना क्लियर CuCO3 है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट ठीक है तो होता क्या है यहां से हम लोग को पता है CO टू क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो यहां से CO2 निकल जाता है तो ये 3O से 2O निकल गया और C निकल गया तो एक O बच जाएगा ना तो उसी को हम लोग CuO बोलते हैं अब ये क्या हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड इट कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है गैस होता है तो ये गैस के फॉर्म में आपका रिलीज हो जाएगा ठीक है और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना उसका कलर क्या होता है पता है ब्लैक होता है इससे पहले देखिएगा जो कॉपर कार्बोनेट था उसका कलर पेल ग्रीन था क्या था पेल ग्रीन था उससे किस में कन्वर्ट हो रहा है ब्लैक में कलर कन्वर्ट हो रहा है तो ये जब रिएक्शंस करिएगा तो आपके सामने ही कलर चेंज आपको समझ में आएगा फ्रॉम पेल ग्रीन टू ब्लैक 
उसके बाद भी एक रिएक्शंस है देखिएगा कॉपर सल्फेट कॉपर कॉपर सल्फेट है ये व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड ये नेमिंग का जो फंडा है इसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास एट में बहुत अच्छा से देखेंगे अभी आपको उतना डिटेल में नेमिंग नहीं दिया तो कुछ रिएक्शन से उसका नेम को हल्का फुल्का याद रख लेना तो देखिए कॉपर सल्फेट जो है वेन रिएक्ट विथ एच हाइड्रोजन सल्फाइड इट फॉर्म कॉपर सल्फाइड एंड एच आपको पता है ये क्या होता है सल्फेरिक एसिड इसमें भी चेंज ऑफ कलर ऑकर होता है कॉपर सल्फेट जो होता है ना उसका कलर क्या होता है ब्लू होता है एंड कॉपर सल्फाइड जो होता है उसका कलर क्या होता है ब्लैक होता है तो देखिए यहां से फिर भी ब्लू से कलर चेंज आपको ब्लैक हो रहा है इस सब रिएक्शंस में विजिबली आप देख पाइएगा हाँ ब्लू से ब्लैक कलर कन्वर्जन हो रहा है तो ये अगर एग्जाम में आए एक मार्क्स का तो रिएक्शन इनफ अगर और दो तीन मार्क्स का है तो रिएक्शन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा दैट इज इनफ There are certain reactions where change of energy ऑकर Change of energy ऑकर that means energy is either released or absorbed. So energy जो होता है ना किस फॉर्म में चाहे तो लाइट के फॉर्म में चाहे तो हीट के फॉर्म में चाहे तो रिलीज होता है या एब्जर्व होता है समटाइम इन द फॉर्म ऑफ साउंड वगैरह भी होता है ठीक है तो डिटेल में देखते हैं तो देखिएगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन चेंज ऑफ एनर्जी ऑकर्ड वी नो क्योंकि न्यू प्रोडक्ट बन रहा है न्यू प्रोडक्ट का अपना एनर्जी है और रिएक्टेंट का उसका अपना एनर्जी था तो ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में आपका चेंज ऑफ एनर्जी ऑकर्ड होता है ठीक है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में चाहे तो हीट नीडेड होगा चाहे तो आपको रिलीज करेगा चाहे तो लाइट नीडेड होगा चाहे तो लाइट आपको एब्जर्व करेगा आइदर इवॉल्व और एब्जर्व तो अभी हम लोग एक एक करके सब रिएक्शंस को देखेंगे रिवोल्यूशन ऑफ लाइट कुछ ऐसा रिएक्शन जहाँ पे लाइट रिलीज होता है ठीक है तो और देखेंगे ये एग्जांपल कैसा है ये एग्जांपल्स को याद रखेगा व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम जब बर्न करता है इन एयर और ऑक्सीजन विथ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम का एक रिबन आता है जब आप उसको ऑक्सीजन के साथ या एयर में जब उसको बर्न करिएगा ना तो एकदम ब्रिलियंट व्हाइट लाइट करके इमेट करेगा जैसे देखिए हम लोग दीपावली वगैरह में जो जलाते हैं वहाँ पे भी देखिएगा आपका लाइट रिलीज होता है तो वैसा ही आपका हो रहा है मैग्नीशियम बर्न इन एयर और ऑक्सीजन विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है सर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है लाइट एनर्जी रिलीज हो रहा है ठीक है चलिए एवोल्यूशन ऑफ हीट कहीं कोई कोई ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे हीट एनर्जी क्या होता है रिलीज होता है ठीक है तो देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है वन मैग्नीशियम रिबन आप एक मैग्नीशियम रिबन लीजिएगा और उसको अगर आपका एस सी एल कहीं पर रखा है सपोज कर लीजिए हम लोग लेबोरेटरी में जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसके अंदर एस सी एल रखा हुआ है और हम लोग उसमें मैग्नीशियम रिबन को डाल रहे हैं तो देखेंगे थोड़ा देर के बाद वो पूरा आपका टेस्ट ट्यूब हो जाएगा ना वो हीटेड हो जाएगा ठीक है तो वैन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एच सी एल टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हीट एनर्जी हीट इज प्रोड्यूस सो देखिए मैग्नीशियम रिवन वेन रिएक्ट विथ एच सी एल हीट इज इवॉल्व तो ये एक दो एग्जाम्पल दिए हैं जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल एग्जाम में लिखे आपकी मर्जी जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बट करेक्ट होना चाहिए चलिए उसके बाद आता है कुछ रिएक्शंस ऐसा है जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ बोथ हीट एंड लाइट साइमल्टेनियसली टेक प्लेस एक ही साथ चाहे हीट भी निकल रहा है और लाइट भी निकल रहा है सर एग्जाम्पल आप देखिएगा बर्निंग ऑफ कोल अगर कोल को बर्न करते तो क्या होता है देखिएगा आपका कोल से लाइट भी निकलता है और रेड कलर का पूरा लाइट रहता है और आपका उसमें से हीट भी निकलता है तो बर्निंग ऑफ कोल इन एयर प्रोड्यूस बोथ हीट एंड लाइट एग्जाम्पल रिएक्शंस होता है कोक मतलब क्या होता है कोल मतलब क्या होता है कार्बन होता है कार्बन रिएक्ट विद एयर टू फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जब बर्न करता है कोल तो क्या प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साइमल्टेनियसली हीट एंड लाइट बोथ आर रिलीज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं एग्जाम में चाहे तो आएगा व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शंस और डिफरेंस भी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक ठीक है अगर सिर्फ एग्जाम में आया व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू मार्क्स का हो तो यू हैव टू राइट द डिफरेंशन विद ए रिएक्शंस कोई एक रिएक्शंस का एग्जाम्पल लीजिए लीजिएगा उसी तरह से इंडोथर्मिक आए तो रिएक्शंस और कंटेंट लिख के उसके बाद उसका रिएक्शंस का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा पहले देखते हैं क्या होता है एक्सोथर्मिक 
एक्सो मतलब आउट दैट मीन्स थर्मिक मतलब हीट तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आउट हो मतलब हीट रिलीज हो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन वेयर हीट एनर्जी इज इवॉल्व हीट एनर्जी इज रिलीज जो भी लिखे तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा जस्ट उसका रिवर्स रिएक्शन वेयर हीट एनर्जी इज एब्सर्व रिएक्शन वेयर हीट एनर्जी इज एब्सर्व या नीडेड वो क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा चलिए एग्जाम्पल देखेंगे सर तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ आपको वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज एनर्जी इज इवॉल्व देखिएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है ना क्विक लाइम इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को ये आप देखिएगा घर में हम लोग जो पान वगैरह खाते हैं तो देखिएगा उसमें एक वाइट कलर का जो चूना लगा रहता है उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड वो जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो देखिएगा उसको बनाने के लिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन में हम वाटर डालते हैं ना तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है वो वही है तो कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइन वन रिएक्ट विथ वॉटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व तो इस तरह से ये हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन वेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट आपको हीट देना पड़ेगा यहाँ रिलीज नहीं हो रहा है यू नीड हीट सो आपका क्या होगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ नियर अबाउट थ्री थाउजेंड सेंटीग्रेड आपका क्या हो जाएगा टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है तो अगर आपका एग्जाम में आए वॉट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो ये लिखने के बाद एग्जाम्पल याद रखिएगा रिएक्शंस का एग्जाम्पल एकदम कंपलसरी है याद रखना चलिए इसके बाद कुछ एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आपको लाइट एनर्जी एब्जर्व होता है तो वो तो क्या है देखिएगा एब्जर्वशन ऑफ लाइट एनर्जी कहाँ पे होता है तो देखिएगा प्लांट जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट को लेता है और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना जो फूड बनाता है वो पूरा रिएक्शंस में देखेगा लाइट एनर्जी एब्जॉर्व हो रहा है ना किसके जरिए प्लांट के जरिए और वो पूरा एक केमिकल रिएक्शंस होता है ना फूड प्रोड्यूस प्रोड्यूस जो कर रहा है तो वो क्या हो गया इन फोटोसेंथिस प्लांट एब्जर्व लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड रिएक्शन देखना है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दैट मीन्स ग्लूकोज जिसको फूड बोलते हैं प्लांट का और ऑक्सीजन गैस इज रिलीज यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है तो ये था आपका एब्जर्वशन ऐसा रिएक्शन जहाँ पे लाइट एनर्जी एब्जर्व होता है आई होप सो ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट राइट ऑन कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू आंसर यू थैंक यू